Fjölmörgum leiðum um suðvesturhorni var lokað í dag vegna fannfergis og skafrennings. Margir sátu fastir í bílum sínum og fjölda hjálparstöðvar voru opnaðar bæði í Þorlóksöfn og Grindavík. Millilandaflugi var aflýst síðdegis. Íbúar Hugborgarsvæðisins átti í mestu vandræðum með að koma sér milli staða hvort sem það var akandi eða fótgangandi. Í mörgum þótti hins vegar snjómókstur og göngutúrar í sköflum frískandi. Gestir neyðarskýla í Reykjavík urðu óttarsleiknir í hríðarbilnum í morgun þegar útlýtt var fyrir að skýlónum verði lokað yfir daginn. Borgin hætti síðan við lokun. Teimistjóri segir virkilega erfitt að fleiri úrræði standi ekki til bóða. Íbúar Úkrainska bæjarins Borodjanka neyta að láta stríðsátök og árásir Rússa og innviði bæjarins knésetja sig þrátt fyrir rammaks og vassleysi. Nú hefur nýstandi vetrarkuldi bæst við raunir Úkrainumannan. Það er auðveldar að temja frindir en hesta, þetta er niðurstaða frindirabændana á Vínlandi á fellum, þá dreymir um að koma sér upp hjörð viljúra dráttar frindira sem jólasveinar gætu verið fullsæmdir af. Gott kvöld. Samgöngur röskuðust víða sunnan og vestanlands í dag vegna snjókom og ófærðar og björgunarsveitir hafa haft í nóa að snúast við að losa fasta bíla. Um þrjátímans dvöld í fjöldahjálparstöð í Þorlásöfn í dag. Mósfellsheiðin varð að einum stærðarinnar snjóskabli í dag, þannig að ekki var unnt að aka um hana. Þá var ákveðið að loka hellisheiðinni bæði við hveragerði og í Norrlingaholti í Reykjavík. Eru þið búin að vera hérna lengi? Ég hef verið búin að vera hérna síðan eitthvað um ellefuleitið í gerskvöldi. Og eru margir sem eru að reyna að komast hellisheiðina? Nei, nei, fólk sínur sér mikið skilning. Við keyrðum hérna aðeins inn úr að hólmsiða aflegjörum á hann og það var bara orðið mjög blint þar sko þannig að það er bara, eins og ég, það sem er ekki mókað og hreinsað reglulega, það er bara allt saman kolfast sko. Á leiðinni milli hveragerði svo Selfoss lendu jafnvel öflugustu bílar í vandræðum og ástandi í þrengslum hefur síst verið skárra. Margir ökumenn festu sig þar. Um 30 mann stöldu í fjöldahjálparstöð í grunnskólanum í Þorlóksöfn þegar mest var í dag. Svo gott sem allar björgunarsveitir á Söfvistarhorninu hafa verið kallaðar út í dag. Vegum hefur við að verið lokað meðal annars Grindavíkuvegi. Við megum ekki fyrir inn á hann. Það sé það fastir tugir bíla, þar með að 50 mána rúta fulla af túristum og fjöldahjálpastöð hefur verið virki í Grindavík til að taka á móti fólkinu. Þið standið vaktina hér við veginn hafið þið þurft að vísa mörgum frá? Mjög mörgum. Það eru mjög margir sem ætla sér að koma sér blá á lóni eða á hótelinu í Grindavík og svo bara í sem eiga heima hérna. Það er möttin að opna þetta ráð því að það er möttin að hér fyrir fjóra ára og við erum ekki að hafa einhverju nýjum um þetta. Það er ekki að hafa 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 að hafa. Þú lifir í Grindavík? Já, ég lifir þér. Þú kannt að hafa að hafa? Nei, það er ekki að hafa 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 að Það hefur alveg gengið brösulega, það er náttúrulega hérna mikið af túristum sem er á ferðinni og leiðinni inn í bláa lón og hérna kannski ekki vönn því að vera að keyra í snjó. And what is your plan, what are you waiting for? For the road to reopen so we can get to the Blue Lagoon, for three nights we're meant to be staying there but we'll see. Okay, do you have any place to stay tonight if they don't open the road in time? Here, in the back. We, we haven't booked anywhere and I think in the hope that it might open. They've said at the Blue Lagoon when we chatted them on the phone it might be, they're hoping it'll be by six o'clock so. Og hvernig líður þessu fólki eftir að hafa setið þann að fast tímónum saman í blindbil? Það er náttúrulega einhverju skerkaði sem að hafa náttúrulega ekki séð þetta áður en hérna flest allir bara rólegir og rosa þakklátir fyrir að fá hjálp sko. Og vegir eru enn lokaðir á Hellisheiði, Þrengslum, Kjallarnesi, Krísuvíkurvegi, Mósfellsheiði, Lyngdalsheiði, í Ölfusi, við Þingvallavatn og á Fróðárheiði. Grindavíkurvegur er enn lokaður vegna lítið skyggnis og fastarbíla.
Mikið hefur snjóað í Árborg og Ölvisi og erfilega gengur að halda við um opnum sökum blindu og skafriðnings. Og það er líka þungfæst á höfuborgarsvæðinu og hefur verið í gerkvöld og nótt og í dag Hafdís Helga Helgadóttir er hérna við útvarshúsi á bústaðveginum. Hvernig hefur gengið að móka götur höfuborgarinnar? Já, mér skilst að mista kosti að snjómokstur fólk hafi algjörlega fengið að vinna fyrir kaupinu sínu í dag og já, allt síðan bara í nótt. En þrátt fyrir það þá hefur gangandi og agandi vegfarendum gengið nokkuð illa að komast leiða sinna. Það verður bara að segjast alveg eins og er í dag. Þau sem virkilega langaði þess að fá hvíta jörð og slætt á snjó, þau var heldur betur verið bænheyrð. En núna breytist kannski líkamsættin í dag, það er óþar að fara á stöðina, það er bara nóg að moka. Heyrðu, er þetta meiri snjókomaldur að bjóst við? Já, við reiknum ekki með svona miklu snjó. Ertu búin að vera lengi að núna í morgun? Það er lakkaða málfjögulitið. Og hvernig er þetta blöytur og erfða snjó? Nei, þetta er mjög léttur og góðu snjó. Hvernig líst þér á þessa snjókomu? Bara mjög vel. Já. Já. Við veit á hann þegar krakkana að komast út að þessa leika. Já. Snjónum. Hvað er þið búin að vera að moka lengi? Hvað? Halftíma kannski? Halftíma kannski, já. Já. Það kom ekki til greina bara að leggja brenni með bók og svoleiðs? Nei, ég var að steypa sökla undir húsi mitt hérna þannig að þetta var að kíkja á hvernig stemmingin væri þar. Og er þetta svolítið mikið púl? Þetta er ég alveg búin á því. Ég fer heim að fá mig heitt kakó núna eftir. Það er svona pínulítið erfitt að koma sleiða sinnar en allt kannski hægt að maður er í pollabuxum og þó, ég veit það ekki. Í hvað leðingur að voru þið hérna í morgun? Ég var að skutla kærstumurinn bara í vinnuna. Komst allt þar, fór allir upp í skeifu frá Beltru. Þessi bara, já, já, ég kemst heim. Nei, nei, ekki sjenn, segja þeir stoppa beint fyrir utan heima, sko. Já, bara á bílaplanun, ekki fyrr. Já. Það er gott eins og... Þú er bara peysunni, hvað, er ekki kall? Nei, 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 bara smá snjókoma. Dásamlegt. Hvít jól. Ég góðan daginn, er búið að vera eitthvað að gera hjá þér í dag? Nei, frekar rosalega lítið. Já. Ekki margir sem hætta sér út í snjóin og óferðina? Já, flest er að koma í lúguna samt. Já. Það er miklu ævaldara. Er bara að vera að móka stéttina? Já, það veit þér ekki af. Þetta er svolítið verk? Já, þetta er þriða skiptið í sjönum morgun, held ég. Er þú bara þá upp á halds nágrannin og móka stéttina fyrir hina? Ég veit það ekki, kannski. Ég skal alltaf mér gangu þrjá, ég fór í bónis. Ég hefði svona fúsl, mér leitist heima. Ég er sko að koma með snjó bara upp á læri. Já. En þetta er svolítið þungt að lappi í þessu? Já, svolítið. En frískandi? Já, ég myndi segja það, mér er frískandi valna. Já, nú virðist þið vera að hætta að bæta í snjóin hérna á suðvesturhorninu en það er eins og kannski sjáum að fara að hvassa all verulega og það með skafrenningi. Hjá mér er Eyður Fannar Erlendsson sem heldur utan um vetrarþjónustu hjá Reykjavíkuborg. Þetta hefur verið, já, þreytinu þingræði það ekki að sjáum snjómokstur eða hvað? Jú, það er rétt. Vinn á snjórinu skattna hófst núna klukka fjögur í nótt og eru tækjibúin að vera á fullu bara í allan dag og við verum nóg að gera Og hvernig gengur það? Þetta fór vel að stað en svo uppmynd að háti þá fór færð á höfuborgarsæðin að þingjast allt verulega og bílar byrjuðu að festast en svo núna er þetta nú gengi niður en farið að hvessa þannig að ástandi á stopplegum er svona er ágætt víðast hvar en Já, en sko, hvenur haldið þið hreinlega að fólk geti almennilega komist á milli staða? Sko, ástandið ætti að verða orðið gott á morgun. Tækin fara aftur út, aftur í nótt og opna stopplegir og þá jafnpræm því hefst snjóhreinsun í húsagötum og tengigötum. Er það alveg þannig að þið myndi vilja byrja fólk um að vera ekki á ferðin eða þarf þess ekki eða hvað? Já, í það minnst á vannbúnum bílum. Það hefur verið tafið vinnuna hjá okkur í dag auðlítið að það hafa verið fast í bílar og ef fólk hefur tök, ef fólk á fasta bíla og hefur tök á því að losa þá myndi það hjálpa okkur mikið. Einmitt. Og hvernig sjáðu þið fyrir endan á þessu svo? Það er eitthvað fram í vikuna. 
það tekur allt, allt upp til fjóra daga, fjóra fjóra daga að fara í allar húsagöldur. En þær eru í misöfnu ástandi. Það, ástandi er þetta vestast, vest í, í, í efri byggðum. Takk fyrir þetta Eiður Fannar Erlendsson og við ætlum að segja gott hérðan frá bústaðiveginum í já, svona svo, svolítu, svolítu skítaveðri. Já, takk kjærlega fyrir það en verið það raskaði ekki aðeins samgöngum á landi. Því seinkun varð á millilanda flugi framan af degi og síðdegis á hvað Æslandi er að aflýsa ellifu flugferðin til bandaríkjana, Lunduna og Kaupmannahafnar. Þessar seinkanir hafa einnig áfrjum á flug á morgun, innanlandsflug, gekk heldur ekki fyrir sig eins og tilstóð. Flugið til Ísafjarðar var aflýst og fyrstu vel til eigilstaða. Seinkun var á flugið til Akkurjöður. Fyrsta líf, snjókomun kom með látum blokksins þegar hún kom, hvað þegar hún kom, hvernig er að horfa utnar? Það verða kannski ykkur glæður að það er ekki útlit fyrir að bæti í þennan snjó á suðvestur hotnin núna næstu vikuna. Það er að snúast í norðaustlega átt á morgun og það verða jel um norðan og austavert landið og það er svona svolítið útlit í næstu daga en það er strax komna gula viðverðan á mánudaginn fyrir suðausturland. Það á að bæta í vindum allt land þannig að um að gera að fylgjast vel með því. En svo eru margir að hugsa til næstu helgar til jóla hátíðarinnar. Hvernig er útlitið? Ósnemt að segja? Það er ósnemt að segja það en það eru svona allar spár gera ráð fyrir því að hitatölna fara ekki yfir frostmark þannig að það er ekki útlit fyrir að þessi snjór sem er að falla núna á næstu dag sé að fa- á förum fyrir jólin. Takk fyrir það. Hvít jól segir Birta Líf og fer nánar yfir þetta sjálfsögðu í viðurfréttunum á eftir fréttum og íþróttafréttum. Við höldum áfram um fjöldunum þessi mál engin neyðist til þess að vera út í kuldanum um helgina segir teimistjóð í málaflokki heimilislaus fólks hjá Reykjavíkubók Borg. Óvissa var uppi um hvort vísa ætti gestum neyðarskilana út á gattin í morgun. Á fimmtu dag bárust fréttir frá Reykjavíkur Borg um að neyðarskilum er þið haldið opnum allan sólarhinginum helgina. Sú ákvörðun var þó aðeins tekin fyrir föstu dag og sunnudag. Því skapaðist mikil óvissa hjá gestum neyðarskilana í morgun. Þegar hríðar pilur var úti og til stóð að vísa þeim sem þanga leita út í kuldan. Ragnar Erling, einn gesta neyðarskilisins á Granda, sendi út neyðarópa og samfélagsmiðlum vegna þess. Hér er klukkan tíu morgun og hér hann átt að vísa okkur út eh, klukkan tíu morgun og eins og mér dætti í ug og ég sagði frá í kvöld eftir stöðu tvö fyrir tveim dögum að uh, ég ætla að fá að sjá hvort þetta myndi nú verða eitthvað meiri 24 tíma uh, opnum heldur en að var í gæl. Svo reyndist nú ekki vera. Þetta er lífsættulegt ástand. Hér eru menn veikir og annað. Neyðarskilunum var þó ekki lokað, þar sem neyðaráætlun var virkjuð á síðustu stundu vegna veðursins. Teimistjóri í málaflokki heimilislaus fólks segir að veðurspár fyrir daginn í dag hafi verið óljósar, svo meta hafi þurft aðstæður eftir því sem leið á morgunin. En þessi óvissa þegar að fólk veit reynlega ekki hvort að það er að fara að eyða mörgum klukkutímum yfir daginn út í nýstins kulda og hún er erfið. Hún er mjög erfið og við tökum algjörlega heilsu og reyndi það og það er bara virkilega erfitt að sé heldur ekki fleiri skjól til þess að leita í heldur en einungis neyðarskýli þar sem reglumöndi starfsemi snýr að því að veita fólki næturgistingu. Ekkert atkvar verð til fyrir heimilislaust fólk yfir daginn. Neyðarskýlin eru aðeins ætlið til næturgistingar. Þriðjungur gesta neyðarskýla Reykjavíkurborgar kemur úr öðrum sveitarfélögum. Sveitarfélögin á höfuborgarsvæðinu utan Reykjavíkurborgar bjóða engin úrræði fyrir heimilslaust fólk en hafa gert samkomu lag um að ráða verkefnastjóra tímabundið til að kortleggja stöðu hópsins. Nú borgaðu með hverjum gesti neyðarskýlana sem frá þeim kemur. Ef viður halda áfram að vera svona, jafnvel ykkur að vikur verður hægt að tryggja að fólk þurfa ekki að dúsa út í, í kuldanum. Neyðaráttlunni er bara ennþá við líði og við munum áfram taka bara með að henni e, að sjálfsögðu bara eftir hvert einasta, einustu virkjun þá endurskoða við áallunin og skoðum hvort eitthvað hefði betur mátt fara. E, en við munum leggja áhersl á það að, að fólk sé ekki að fara út í óveri það sem að ógn stend, stöðjar af veðrum. Og það er víðar kaltin á Íslandi og í Úkraínu líkt og víða annars staðar í landinu berjast í bóri bænum bóru út í anka við vetrarkvöldan. Hluti bæjanir sér í rúst eftir átök síðustu mána en íbúarnir neita að láta skipulagðar árásir rúss á innviði knesjæti sig þrátt fyrir rámaks og vastleysi. Jón Björgvinsson fréttaritari rúf heimsótti nokkra af íbúunum sem enn hafast við í bænum. 
Frostið hér er þegar komið niður í sjögráður og skjól er ekki auðfundið í bæ sem hart var færist um þar til Rússar hörfuðu hérðan með herlið sitt. Til að stappa stálinu í búanan efna yfirvöld þessi tjöld sem nú er að finna bæði hér og víða í Úkrainu í búana ósigrandi því hér geta þeir fundið bæði hlýju, rafstöðar og síma og netsamband og jafnvel haldið áfram að kenna nefnöndu sínum í gegnum fjartundar búnað. Svetlana og vinkona hennar eru hér að hlýja sér um stund með sonum sínum. Svetlana sínir okkur það sem var heimili hennar. Hvorki er rafmagn í hiti í þessari íbúð sem átti þóla bæði sprengingar og grip til til Rússa sem tóku það að með sér helstu verðmæti. Svetlana býr því um þessar myndir hjá ömmu sinni með alla sína fjölskyldu og þar er rafmagn þegar við komum í heimsókn en það mun ekki vara lengi. Stýri hodinni ég, stýri nema, alveg og tekur búf tjóra prölöt, við hodið tjóhu bílsinni búlu. Často kaže, hoďáp tri razy na den vyklučajúc. Hundruður heimilislausra hér í Borodjanka búa nú í þessu gámaþorpi. Ramagnið er dottið út þegar okkur bera garði og þar með líka hitin. Menn reyna að bjarga sér í myrkrinu en anna kvíðir mjög framhaldinu. Hjá ömmu svetlunu lýsa nokkra luktir upp myrkrið í rafmagsleysinu en hitin er horfin og vatni líka því pumpan gengur fyrir rafmagni. Svetlana kýsti á nýja að eða kvöldinu í tjaldinu ósigrandi með sinni sína. Já, þú maður það. Hann er hvað ég það, ég þú maður það. Já, þú maður það, það er pítrimka nashinn og þú svo mun ekki dæjum og í, nú, mun dýrum og. Útaldið verður erfitt en nauðsynlegt ef sína á anstæðingnum að landsmenn láta ekki brota sig á bak aftur hvað sem á dýnur. Stór hluti Túnisa hundsaði þingkostningar sem framfóri landinu í dag. Þingið er að mestu valdalust og kostningarnar eru taldar að leið til þess að auka enfrekarvöld forseta landsins. Þið svo kallað arabíska vor þar sem íbúar fjölda arabalanda kröfðist líðræðis og fengu það um tíma hófst í Túnis fyrir tólf árum. Að vorinu loknum var Túnis það eina af þessum löndum að sem áfram var líðræðisleg stjórn. Í dag eru þingkostningar í landinum en líðræðið er aðeins að nafninu til. Fórseti landsins Kai Sajet leysti upp þing og ríkistjórn í júli í fyrra og kom svo á stjórnarskrárbreytingum sem auka völd hans. Efnaðagsástandið í landinu hefur vestnað og reglulega hefur verið skortur á nöðsynjavörum. Nokkrun sinnum hefur komið til átaka milli stuðningsmanna fórsetans og anstæðinga hans. Nánast allir stjórnmálaflokkar Túnis hafa hunsað kostningarnar í dag. Þeir segja að þingið sé í raun valdalaust og stimpli bara það sem fórsetin ákveður. Nánast engin kostningabarátta hefur farið fram og kjörsók hefur verið dræm. Hringdýragarðurinn og hérræði gæti átt eftir að stækka ef leifi fæst til þess að fanga kýr úr stofninum. Þar var nýr tveir sem að búa í garðinum dafna vel og það er verið að þjálfa annað þeirra í að draga börn á sleða. Það er óhætt að segja að hreindýragarðurinn á vinlandi í fellum hafi slegið í gegn. Garðurinn er skamt frá eilstöðum og fjölmargir heimsóttu hann í sumar. Í vetur hefur fólki verið frjálst að koma og heilsa upp á hreindarfana tvo, garp og mosa. Og í ár fekk hreindýragarðurinn einn hæsta styrkin úr uppbyggingarsjóði Austurlands. Það er þetta varðbýni til til þess að við sjáum fram og kannski mögulega geta stækkað eitthvað og þannig að við bara hendum okkur í það að óska eftir að senda inn umsóknum að taka þrjár kýr úr stofninum sko. Ég vil að þetta vonum að hér bara fæðist lítið hreindýr og allt verið frábært sko. Það eru fordæmum fyrir því, þú veist, hústýrikarðurinn hefur fengið að taka kýr þannig að við erum bara mjög vongóð. 
Treindýragarðurinn býður upp á ýmsa möguleika, þar eru haldnir viðburðir og á Þorláksmessu er öllum bóðið að koma og hilsa upp á dýrin og njóta veitinga og tónlistar. Tarfurinn Mosi er gæfari og hann er komin í þjálfun. Ætlunin er að spenna hann fyrir sleða. Og að temja þá, ég hélt að yrði svona eins og temja hest, en það var svo mikið auðveldara. Bara, ég var búin að fara þrjár ferðir, þá tendist þeir eins og góður gána hestur. En nú er bara að sjá hvernig hann tekur því með sleða. Annar þeirra er pínu viljúri en hinn til að draga, en það er hérna, þetta átti að bara þjálfa þá í þessu og svona. En já, það er akkurat, það er akkurat draumurinn okkar að hafa þetta eitthvað svona svolítið mig um að vera og svona fyrir kannski bönnum þetta að sitja á sleða og eitthvað og og hérna okkur finnst bara mjög gaman að gera eitthvað svona úr þessu. Það skunum við líta á hvað byrja hæst í íþróttum kvöldsins sem óðins var nóðinsson sér um að þessu sinni. Mikið fjör var á heimsmestaramótinu í Katar í dag þegar Króatar og Marakúmenn börðust um bronsið. Íslands og bikarmestarar Vals eru komnir í áttalega úrslit bikarkefni Karla í Hambolta eftir spennu leik í Vestmanneyjum. Þrjú heimsmetlitu dagsins ljós á heimsmestaramótinu í 25 metra laug í Ástralíu í morgun. Helstu frétti kvöldsins fjölmörgum liðum um suðvesturhóðnið var lokaði dag vegna fangfergis og skafrennings. Margis áttu fastir í bílum sínum og fjölda hjálparstöðvar voru opnaðar bæði í Þorlágsöfn og Grindavík. Millilanda flugi var aflýst því dyrs. Íbúar höfuborgarsvæðisins átti mestu vandræðan með að koma sér á milli staða hvað sem það var akandi eða fótgangandi. Mörgum þótti hins vegar snjómókstur og göngutúrar í sköflum frískandi. Gestin neyðarskilja í Reykjavík urðu óttaslegnir í hriðarbilnum í morgun þegar þeir töldu að skýlónum yrði lokaði við daginn. Skýlinn voru þó opin í dag. Þeimistjóri segir virkilega erfitt að fleiri úræði standi ekki til bóða. Íbúar úkraninska bæjarins boru djanka neyta að láta stríðsátök og árásir rússa og innviði bæjarins knésetja sig þrátt fyrir ramas og vastleysi. Nú hefur nýstand í vetrarkvöldi bæstu raunir úkraninum anna. Það er auðveldar að temja hrindýrinn hesta þetta í niðurstaða hrindýrabændana á Vínlandi í fellum. Þá dreymur um að koma sér upp hjörð viljúra dráftar hrindýra sem jólasveinar gætu verið fullsæmdir af. Næstu fréttir okkar eru klukkan tíu í kvöldi í útvöldinu og við minnum líka á viðurinn okkar er uppfærður allan sólarfingin rúpunktur í sem þessum fréttartíma í lokið og verðið sæl.